Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda tercinta aku pesita dapur Welcome back to my youtube channel Kali ini saya mau bikin martabak lagi ya Cuman sini saya bikin martabaknya itu Lain dari yang lain karena isi martabaknya itu adalah bihun Nah jadi di sini Untuk kulit lumpianya itu Saya pakai hanya dengan 5 sendok makan Tepung terigu, protein sedang, kemudian di sini saya campurkan nanti 3 butir telur ya. Untuk kulitnya ini bisa dibilang lebih banyak rasa telur jadi ya. Nah, kemudian di sini untuk isiannya itu saya memakai bihun. Ini nanti mie jagung ya. Mie jagung ini nanti saya rendam atau kita bisa rebus juga. Kita lembekkan dulu, habis itu nanti kita masak dengan kol wortel dan ada juga daun sop atau seledri nah, untuk bumbu birunya ini saya hanya memakai bawang merah bawang putih kemudian ada ladaku ada juga garam secukupnya dan kaldu bubuk ya nah di sini kita akan bikin adonannya dulu ini langsung kita pecahkan telur tiga-tiganya kita campurkan di sini kemudian nanti kita kocok dan kita hanya kasih bumbu dengan sedikit masako ya jadi tidak perlu garam lagi nah setelah semuanya dikocok rata kemudian kita bisa menambahkan sedikit air Nah, jadi ini rasa kulitnya itu nanti lebih banyak ke rasa telur ya. Kita tambahkan sedikit demi sedikit airnya. Nah, ini sudah cukup ya. Nah, kemudian di sini kita rebus minyak ya. Nah, sebenarnya ini tidak perlu direbus lagi ya, kita rendam saja, kita matikan kompor. Nah, sambil menunggu minyak itu lembek ya. Ini kita siapkan dulu bumbu. Ini bumbu minyak ya. Jadi ini kita cincang. Nah, kemudian kita lanjut kita potong sayur Pokoknya kita potong-potong seperti ini.
kemudian ini untuk wortelnya ini juga saya cincang ini sebelumnya saya iris-iris seperti ini biar lebih mudah ya seperti ini kecil-kecil dan tipis-tipis saja dan sepertinya ini tuh terlalu banyak jadi saya wortelnya pakai satu saja ya tidak saya pakai semuanya takutnya nanti kebanyakan ya isinya tidak kemakan kemudian kita lanjut potong-potong daun sopnya seperti ini ya potong bebas saja nah ini nanti kita masukkan setelah bihunnya itu selesai ya atau mateng nah sudah cukup kemudian di sini kita akan tiriskan bihun terus kita siram dengan air bersih ya biar dia dingin sebelum kita masak Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita siapkan wajan. Lalu kita tuang minyak secukupnya. Kita biarkan sampai panas. Pertama-tama kita masukkan bawang merah bawang putih yang sudah kita cincang. ini sampai harum masukkan garam dan kaldu bubuk kemudian jangan lupa ya kita tambahkan ladaku setelah bumbunya harum jangan lupa masukkan sayur yang sudah kita cinta tambahkan sedikit air kita tumis sampai layu nah setelah semua layu kita baru masukkan minyak terus kita bejek-bejek seperti ini atau kita potong ya kita tekan-tekan seperti ini biar dia tidak terlalu panjang aduk-aduk sampai bumbunya merata jika masih panjang bisa dipotong lagi ada airnya sedikit ya ini kita masak sampai kering jangan sampai mengandung air nah seperti ini sudah cukup ya karena ini sudah kering tanpa air kita bisa matikan kompornya jangan lupa kita sisihkan atau kita tiriskan ke dalam wadah yang tadi kemudian nanti biarkan sampai dingin ya dan ini yang terakhir kita masukkan daun sopnya nah 
Nah, kemudian di sini kita siapkan teflon kecil. Jangan lupa ya diolesin sedikit minyak goreng. Kita biarkan sampai panas. Nah, kemudian ini kita akan kasih adonan. cukup satu sendok saja ya satu sendok sayur itu nah ini dalam keadaan basah kita isi bihunnya ya jadi jangan menunggu kering kita langsung isi bihun kemudian kita tutupkan kita bantu dengan tangan seperti ini ini gampang koyak karena dia adonannya banyak telur ya kemudian ini kita olesin sedikit biar dia nempel atau nempel kemudian jangan lupa diolesin minyak nah ini bisa kita tutup dengan tepung bisa dibalik seperti ini sambil diolesin minyak goreng sebenarnya ini terlalu besar ya biasanya saya bikin tuh masih lebih kecil lagi dari ini balik lagi karena ini isinya sudah matang jadi kita tinggal masa kulitnya saja ya ketika kulitnya sudah matang sudah kita bisa angkat kita lanjutkan sampai selesai Nah, jadinya seperti ini ya. Ini untuk sambelnya. Ini kalau misalnya pakai 
acar itu tidak masuk jadi saya pakai sambal petis ini sisa dari kapan hari saya beli kemudian ada juga cabai rawit hijau ya martabak mihun dengan kulit telur ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya